सुप्रभात श्रोते हो माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या दिलखुलास कार्यक्रमात मी राजेंद्र हुंजे आपलं स्वागत करतो श्रोते हो गेल्या भागात आपण राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव श्री अमिताभ गुप्ता सर त्याचबरोबर आर्थिक गुन्हे शाखा अपर पोलीस महासंचालक श्री प्रभात कुमार सर आणि सह पोलीस आयुक्त आर्थिक गुन्हे शाखा श्री विनयकुमार चौकसर यांच्याशी संवाद साधत होतो गेल्या भागात आपण आर्थिक गुन्ह्याची होणारी फसवणूक किंवा गुंतवणूकदारांनी कशी काळजी घ्यावी याबद्दल त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेतली या भागात देखील आपण ही चर्चा अशीच पुढे सुरू ठेवूया सर दिलखुलास कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार गुप्ता सर शासन स्तरावरती अशा आर्थिक गुन्ह्यात कमी होत आहेत असं म्हणत असताना वाढलेले दिसतात अकराशे कोटी किंवा एकूण सगळा आकडा वार्षिक जर बघितला तर तीस हजार कोटीचा जवळपास जातो म्हणजे लोकांना असं वाटतं की आपण कुठेतरी पैसे नेऊन गुंतवावेत मग शासन स्तरावरती काय वेगळे प्रयत्न होत आहेत की अशा लोकांना या गुंतवणुकीपासून थांबवलं पाहिजे त्यांना रोखलं पाहिजे जनजागृती आणि लोकांना अवेअर करणे त्याच्याशिवाय बाकी काही आपल्याला दुसरे मार्ग दिसून येत नाही दुसरी महत्वाच्या गोष्टी आहेत की एक लोकाचा एक जनरल अवेअरनेस असायला पाहिजे जेव्हा आपल्याला वाटतं की हे शक्य नाही तरी सुद्धा आपण भली पडतो आणि सुरुवातीला आपण हॅजिडेंट असतात आणि हे सगळे जे एक ह्युमन सायकोलॉजी आहे त्याचा भाग म्हणून ते दे आर एबल टू टेक ॲडव्हान्टेज आणि त्यांना कट करणे आणि त्यांना त्यांच्या जे भूमिका आहे त्याच्या भूमिकाच्या अगेन्स्ट लोकांना जनजागृत करणे हे शासनाचे महत्व बघणं आहे त्याचा भाग म्हणून आपण हा प्रोग्राम आज करतो दिस इज पार्ट ऑफ दॅट की म्हणजे आपल्याला लोकांना कळला पाहिजे की वॉट एव्हर इज नॉट सस्टेनेबल जे शक्यच नाही ते होणार नाही आणि जसं दोन्ही ऑफिसरने सांगितले सुरुवातीला एक वर्ष ते सगळे परत फेर बरोबर करतात आणि त्याच्यानंतर ट्रॅप मोठा झाला की सगळे पैसे घेऊन निघून जातात आणि एम आपण देशातला पहिली स्टेट होते आपण एम मध्ये सीजर बियॉन्ड प्रोजिजन आहेत की म्हणजे आपण कॉम्पिटंट अथॉरिटी करतो आपल्याकडे शासन स्तरावर पाच कॉम्पिटंट अथॉरिटी प्रत्येक डिस्ट्रिक्टला आपण एक एखादा डेप्टी कलेक्टरला कॉम्पिटंट अथॉरिटी म्हणून डिक्लेअर करतो पण दुसरी बाजू पण तेवढे खरी आहेत की एवढे असून आपण नुसतं सिक्स फिफ्टी करोड परत फेड केलेले आहेत बाकी सगळे कोर्ट कचेरीचे जालात अकडलेले आहेत आणि आपण जेव्हा कोर्टातला जातो दुसरे काही कारण एफिडेव्हिट हे सगळे करून सो प्रिव्हेशन इज द बेस्ट क्युअर जसं म्हणतो ना आणि प्रिव्हेशन म्हणजे सेफ्टी आपला जनजागृती आणि लोकांना समजावून सांगणे आणि कोणाला काही डाऊट असेल तर दे कॅन इझिली गो टू लोकल पोलीस स्टेशन पोलीस स्टेशनला टच केला पाहिजे कोणाला कळला तर पोलीस स्टेशन टच केलं आम्ही पोलीस स्टेशनला सगळे पोलीस स्टेशन सूचना दिले की तुम्हाला असा आवडून आला की तातडीने त्याची दखल घ्या स्वतःहून दखल घ्या तक्रार करता ची वाट ना पाहता सो तरी सुद्धा घडतात हे पण मान्य आहेत पण कसा कमी करता येईल ते आपण सगळे पायोजना ते करू या प्रभात कोण सर हाच महत्वाचा मुद्दा आहे की जसं तुम्ही आकडे काही सांगितले त्या आकड्यानुसार गुंतवणूकदार जो आहे जो तक्रारदार म्हणून तुमच्याकडे पैसे बुडाले तर हा कोणत्या कॅटेगरीतला दिसतोय प्रोफेशनल दिसत आहेत व्यावसायिक दिसत आहेत तरुण वर्ग जास्त दिसतोय आय टी इंडस्ट्री मधली काही माणसं दिसत आहेत कोण दिसत आहे की ज्यांच्याकडे पैसा आहे आणि त्यांना पटकन पैसे आपले डबल करून पाहिजेत आणि ते फसले आणि मग तुमच्याकडे आले याच्यामध्ये जे प्रश्न आपण विचारलेला आहे त्यात इम्पॉर्टंट इश्यू आहे की ते कोणते प्रकारचे लोक असतात तर सर्वात पहिला ते असा प्रकारचे लोक आहेत ज्यांचे कडे इझिली अवेलेबल कॅश आहे म्हणजे तो कॅश असा आहे की त्यांना तो कॅश काही व्यवहार केले त्यांना ते पैसे मिळाले आणि म्हणून त्यांचे हातात कॅश आहे म्हणजे त्यांनी लँड विकले किंवा कोणाकडनं उचने घेतले होते आणि त्यांनी परत फेड केले काही व्याजाने त्यांना पैसे मिळाला किंवा काही दुसरे सोर्सनी पैसे मिळाला सडेलनी त्यांच्याकडे पैसे आला किंवा काही त्यांच्याकडे जुने दागिने वगैरे होते ते विक्री केले ते त्याचे पैसे मिळाला परंतु जो सर्वात मोठी कॅटेगरी जे मला दिसून आलेली आहे तो आहे सिनियर सिटीजनची आणि रिटायर्ड लोकांची ओके जे रिटायर्ड लोक होतात त्यांच्याकडे रिटायरमेंटचे वेळी पैसे मिळतात तेव्हा त्यांचे त्यावेळी माइंडसेट आता मैं रिटायर्ड है आता माजा सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड दुसरा एक तर जो रेग्युलर सोर्स ऑफ इनकम है तो आता बंद है और लिमिटेड है पेन्शन मध्य थोड़ेफार पैसे मिलना परंतु तो रेस्ट्रिक्टेड है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन त्याला मात करण्यासाठी त्यांना परत फेड कमीत कमी दहा बारा पंधरा तुला असा कुठेतरी मिळाला तर माझ्यासाठी चांगला त्याचेच फायदा असा प्रकारचे मल्टी लेवल मार्केटिंग करणारे स्कीमचे लोकांना घेता येते म्हणून 
हे असा प्रकारचे लोकांना शोधण्याचे प्रयत्न करतात त्यासाठी आमचे जे तपासातून निष्पन्न होतोय की जे आपले एजंट असतात त्यांना पण योग्य एजंट निवडण्याचं पण त्यांची एक पद्धत आहे ते एजंट त्यांना ते ट्रेन करता की तुम्ही कसं ओळखावं कोणाकडनं पैसे घ्यावं म्हणजे त्यांनी असं लोकांना ओळखावं जे आपल्याला सहजासहजी पैसे देतील नंबर वन दुसरा काही एक दोन वर्ष नंतर जर ते पळून गेले तर इमिजिएटली तक्रार करणार नाही असा प्रकारचे लोकांना ओळखणे जर त्यांना थोडेफार ट्रेनिंग सारखा दिलेला असतात कारण आम्ही पाहिलेलं आहे की जे एजंट्स आहे जे एका स्कीम मधनं दुसरा दुसरा जे तिसरा चौथा असा प्रकारचे स्कीम्स मध्ये जेव्हा पाहिलेला आहे तर ते एजंट्स आम्हाला बरेच ठिकाणी कॉमन मिळालेला आहे म्हणजे त्यांचे एका ठिकाणीचे फसवगिरीचे अनुभवाचा फायदा दुसरे स्कीमनी त्यांचे करून घेतलेला आहे बरोबर म्हणजे हा दिसून येतो याच्यामध्ये आणखीन एक इंटरेस्टिंग गोष्टी अशी आहे हे एजंट्स कोण असतात समजा माझ्याकडे पैसे आहे तर मला सांगणारा येणारा कोण असणार आपण गेस करा बरेचसे केस मध्ये असं झालेलं आहे माझ्याकडे पैसे आहे आणि माझी इच्छा आहे कुठल्या चांगल्या स्कीमला मी पैसे गुंतवू तर माझ्या काही येणारा माझा कोणतरी नातलगाच असतो हा एजंटचा आपण पाहिले तो एजंटचा आपण नेटवर्क बघा त्याचं पूर्ण ट्री बघा तर जनरली ते रिलेटिव्ह ते एकमेकांचे नातलग असतात आणि ते जाऊन कन्व्हिन्स करतात माझ्या चुलत भाऊने जर मला सांगितलं की हा स्कीम चांगला आहे मी त्याला फेस करतो पैसे टाकणार हा इमिजिएटली ठीक आहे तू सांगतोय ना मी आता करतो किंवा त्याचा तो कोणतरी मित्र असतो तो वर्ड ऑफ माऊथ पब्लिसिटी ज्याला म्हणतात ज्या ज्या माणसाकडून वर्ड ऑफ माऊथ पब्लिसिटी चांगल्या प्रकारने मिळते त्यांना एजंट घेण्याचा काम करतात बरेच वेळी असं मी सांगत नाही की एजंटची इच्छाच असतो की याला फसवायची असतो स्नॉट लाईक दॅट काय होतो सुरुवातीला हा एजंटला काहीतरी फीस मिळतो काही कमिशन मिळतो त्याला समजा एकत्री सारखा काम मिळालेला आहे तर इज हॅपी डुईंग दॅट तो खुश आहे की त्याला काम मिळा म्हणून तो काम वाढवण्यासाठी कंपनीचे चांगल्यासाठी आणि आपल्या मित्राचा पण चांगला हो आपल्या नातलगचा पण चांगला हो या चांगल्या उद्देशाने लोकांकडे जातो त्यावेळी त्याला माहिती नसतो की कंपनीचा जो मूळ मालक आहे त्याचे काहीतरी वेगळा नियोजन आहे तो त्याला माहिती नसतो तो स्वतः एजंट बरेचसे केसेस मध्ये असं दिसलेला आहे एजंट पण स्वतः एक बळीतच असतो अच्छा त्याची पण स्वतःची फसवणूक झालेली असते तर लोक जेव्हा तक्रार करायला येतात तेव्हा पहिला त्यांचा टार्गेट असतो एजंट परंतु एजंटचा असा म्हणणं आहे की आम्ही स्वतः एक बडीत माणूस आहे माझे स्वतःचे पण माझे पण पैसे अडकले तो हा एक याच्यामध्ये असा प्रकारचे पॉन्जी स्कीम आणि मल्टी लेवल मार्केटिंग असं प्रकारचे अगदी खरं ह्याच्यात अनेक जण गुंतत गेलेत पण तसा एक मुद्दा ह्याला जोडून विचारायचा तो म्हणजे एमपीआयडी आपला जो कायदा आहे या कायद्यात सध्या काय वेगवेगळ्या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत आता आपण बघितलं की या सगळ्या स्कीम्स येत आहेत गुन्हे दाखल होत आहेत नवीन सुधारणा कायद्यामध्ये आपण महत्वाचे प्रश्न विचारलेला आहे त्याच्यामध्ये सुधारणा आपण बरीच केलेल्या आहेत सेक्शन वाढवलेलं आहे त्याच्या रुल्स आपण अमेंड केलेल्या आहेत कसं प्रोसिजर सिजरचं किंवा ऍप्सल्यूट करण्याची प्रॉपर्टी किंवा व्याप पण सगळे आपला लोकल लेजिस्लेशनमध्ये ते मंजूर झालेलं आहेत आणि प्रेसिडेंटचे असेंटसाठी ते ऍक्ट गेलेलं आहेत आणि तो ऍक्ट एकदा असेंट झाला प्रेसिडेंटचे तर मग अजून ते त्याच्यामध्ये सुधारणा होईल त्याच्याबरोबर मला एक अजून गोष्ट सांगायची आहे की सेंट्रल गवर्नमेंट पण पॅरल बिल आणत आहेत आणि तो पण लोकसभामध्ये इंट्रोड्यूस झालेला आहे त्याच्यावर बरेच चर्चा झालेली आहेत आणि बरेच स्टेटचे कमेंट स्पेशली महाराष्ट्राने आपला कमेंट दिलेले आहेत आणि तो पण फार व्याप्तीचे आहेत अँड दॅट तो डिपॉझ रेग्युलेशन ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट बद्दल आहे त्याच्यामध्ये रेग्युलेटेड डिपॉझिट पण त्यांनी बाय डिफॉल्ट कव्हर केलेलं आहे समजा रेग्युलेटेड डिपॉझिट समजा कोणाला डिपॉझिट घेण्याची त्यांना परमिशन आहेत आणि तो पण डिफॉल्टर झाला तो कसा हँडल करायचे जे अनरेग्युलेटेड आहे तर बिलकुल इलिगल आहे त्याच्याबद्दल तो पॅरलली एक केंद्रातला पण कायदा सध्या लोकसभातला बिल आहे आणि तो पण लवकर मंजूर होणार नाही तर सो आपला जे एक्सपिरियन्स आहे मागील दहा वर्षाच्या हे पण जे एम बी आर डी कायदा होता ते पण मधला कालातला तर हायकोर्टने स्टे दिलं होतं आणि राजशासनाने आपला बाजू लावून धरली आणि नंतर त्या सुप्रीम कोर्टकडून आपण हे बंदी उठवली आणि तेरापासून परत ते कायदा राज्यातला अंमलात आणलेला आहे आणि जे आपला दोन गोष्टी आहेत म्हणजे एक कायदा तर आहे त्याच्या सुधारणा ज्या आहेत त्याच्या प्रेसिडेंटचे असंट भेटला आणि दुसरा जो पॅरल एक कायदा मॉडेल त्याच्या मॉडेल आपण पाहिलं तर एम पी आय डी त्याच्या बेसिस आहे बेसिस आहे तो कायदा झाला तर अजून आपल्याला वर्किंगमध्ये आणि सिझरमध्ये बेसिकली आमच्या व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स असे आहेत की लोकांना तुम्ही गुन्ह्यामध्ये शिक्षा झाली नाही झाली काय झाली ते त्याच्यापेक्षा माझे पैसे केव्हा भेटणार आणि लवकर कसा भेटतील ते भार असतात त्याच्या ते कसं सोयीचे होईल आणि हाऊ वेल पोलीस ऑफिसर आणि जे डिप्टी कलेक्टर किंवा सासन आहेत कसा लवकर परत करता येईल त्याच्यावर जे काही सुधारणा ते आपण सगळे करतो चौबे सर या सगळ्यामध्ये मग अशी तुम्ही म्हणाला साडेसहाशे कोटी आम्ही गुंतवणूकदारांना परत मिळवून दिले अजूनही मिळवून देण्याचा प्रयत्न होतोय पण बऱ्याचदा असं होतं की ज्या गुंतवणूकदाराकडं पैसे त्यांनी एका संस्थेमध्ये टाकले त्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना आपण अटक केली किंवा ताब्यात घेतलं आ
पैसे आणून मग परत कसे द्यायचे हा तिढा कसा सोडवला जातो याच्यामध्ये आपले जे इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये बेसिकली दोन कॅटेगरी असतात एक जे एम पी आय डी चे ज्याच्यामध्ये आपण अप्लाय करतो त्याच्यामध्ये परिस्थिती वेगळी आहे आणि एक दुसरे जे आय पी सी खाली आपण चिटिंग फॉर्जरीचे केसेस करतो त्याच्यामध्ये परिस्थिती वेगळी आहे जे आय पी सीचे केसेस आहेत त्याच्यामध्ये प्रोसिक्युशन पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला सिजर ऑक्शन ती प्रक्रिया करावे लागतं म्हणजे ते थोडा जास्त लॉंग ड्रॉन प्रोसेस असतो आणि त्याच्यामध्ये प्रोसेस पिरियड जास्त गेल्या असल्यामुळे पैसे मिळतात ते कमी असू शकतात आणि कारण ते त्या पिरियडमध्ये पैसेचे सायफनिंग ऑफ वगैरे आणि जास्त पिरियड गेल्यामुळे नॅचरल डिप्रेसिएशन हे सगळे जास्त होत असल्यामुळे जे ठेवीदार आहेत किंवा जे बळीत टीम लोक आहेत बळीत लोक आहेत त्यांना ते पैसे फार दिवसानंतर आणि कमी याच्यामध्ये मिळण्याचे चान्सेस असतात बरोबर दुसऱ्या बाजूमध्ये आपले एम पी आय डी मध्ये हे दोन्ही प्रोसेस जे आहेत ते पॅरल चालतात म्हणजे क्रिमिनल प्रोसिडिंग इन द सेन्स की ते अरेस्ट आहे आणि बाकी सगळे पंचनामे वगैरे करणार आहे चार्जशीट पाठवणार आणि त्याच बरोबर पॅरलली जे प्रोसिड्स ऑफ क्राईम आहे किंवा त्याच्या पुढे जाऊन जे डायरेक्टर्स आणि जे कंपनीचे मेन लोक आहेत आणि त्यांचे जवळचे नातेबाईक आहेत ज्यांच्याकडे पण फंड फ्लो दिसतो असा लोकांच्या आपण त्यांच्याकडे जे प्रॉपर्टी आहे ते आयडेंटिफाय करतो आणि आयडेंटिफाय केल्यानंतर त्याला पोलीस ऑफिसर जे आहेत तेच त्याला अटॅच करतात प्रक्रिया इमिडिएटली सुरू होतो नंतर आपला शासन जे आहे ते कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी अपॉइंट करतात डिप्टी कलेक्टर दर्जेचे अधिकारी असतात तर त्यांच्याकडे हे आपण पाठवतो ते त्याला आणखी पडताळणी करून ते व्यवस्थित आहे त्याचे रेकॉर्ड वगैरे व्यवस्थित आहेत ते बघून त्याच्या नोटिफिकेशन करतात आणि मग हा मॅटर स्पेशल कोर्ट एम पी कोर्ट आहे ते रेग्युलर कोर्ट नाही आहे तो स्पेशल कोर्ट असतो त्यामध्ये जातो आणि त्यामध्ये मग ऍब्सल्युट करायची प्रक्रिया म्हणजे ज्याची प्रॉपर्टी आहे त्याला संधी मिळतो लॉ ऑफ नॅचरल जस्टिस त्याप्रमाणे आणि तो त्याला तेवढं संधी दिली जातो पण हा प्रोसेस जो आहे बेसिकली समरी आहे सिव्हिल रिकव्हरी सारखी प्रोसेस आहे तर त्याच्यामुळे हे प्रोसेस बऱ्यापैकी शॉर्ट असतो सिव्हिल प्रोसिडिंग चे कम्पेरिजन मध्ये शॉर्ट असतो आणि त्याचबरोबर जे आपीसीचे गुन्हे आहेत त्याच्यामध्ये पूर्ण प्रोसिक्युशन नंतर होणार आहे म्हणून त्यापेक्षा पण फार जास्त कमी पिरियड घेणार असत तर हे केल्यानंतर आपल्याला एकदा प्रॉपर्टी एम पी आय डी कोर्टने अपसल्यूट केली की त्यानंतर आपण त्याला ऑप्शन करून आणि त्याचे जे प्रोसिड्स आहेत ते परत जे बळीत लोक आहेत विक्टीम आहेत त्यांना आपण ते लगेच परत देतो आपल्या धर्तीवर आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे पण नवीन ऍक्ट येत आहे त्याच्यासाठी आम्ही सगळे पण डिस्कशनसाठी गेलो होतो आमच्या महाराष्ट्राच्या फीडबॅक त्याच्यामध्ये अत्यंत महत्वाच्या होत्या त्या आम्हाला स्पेशली जी ऑनरेबल पार्लमेंटरी कमिटी होती त्यांनी आम्हाला बोलून फार वेळ आमच्याशी चर्चा आणि आमच्या जे एक्सपिरियन्स आहे आतापर्यंत त्याच्या फीडबॅक वगैरे घेतला होता आणि त्यानंतर आता जी आपली अमेंडमेंट आहे त्यामध्ये पण आता टाइमबाऊंड नाही आहे जरी स्पेशल कोर्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये स्पीड चांगली असते नॉर्मली तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये एक इंडिकेटिव्ह टाइम लिमिट दिलेला आहे की ते अटॅचमेंट आणि नोटिफिकेशन एवढ्या दिवसात झाला पाहिजे त्याच्यानंतर जे त्यामध्ये ऍब्सल्यूट करायची प्रक्रिया आहे सजेस्टेड टाइम पिरियड दिल्यामुळे तो प्रोसेस जे आहे आणखी फास्ट होईल आणि मग जे विक्टीम्स आहेत त्यांना आपण लवकरात लवकर रिपेमेंट त्यांचे जे हे आहे त्याचे काही पोर्सनचे रिपेमेंट आपण करू शकतो खरे बिलकुल कार्यक्रमात आपण तिन्ही मान्यवरांकडून खूप छान माहिती जाणून घेतली त्याबद्दल सर आपले मनपूर्वक आभार श्रोते विषयाची व्याप्ती पाहता अजूनही बरीच माहिती आपल्याला या तिघांकडून जाणून घ्यायची म्हणूनच आपण ही चर्चा अशीच पुढे चालू ठेवणार आहोत तो उद्याच्या भागात ऐकायला विसरू नका दिल खुलास कार्यक्रम सकाळी सात वाजून पंचवीस मिनिटांनी तोपर्यंत मी आपला निरोप घेतो नमस्कार पाणी म्हणजे जीवन शहरातून नळातून पाणी येत पण गावागावातले शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात जर पाऊस पाणी वेळेवर झाला नाही तर त्यांचं सगळं जगणं अडू शकत अमरावतीमधील शेंदोळा गावची वेगळीच स्थिती होती गावावरून सूर्यगंगा नदी जायची पण तिथे थांबायची नाही त्यामुळे कायम पाण्यासाठी तोंडचं पाणी पडायचं पण गावातील मंडळींना सरकारच्या योजनेची माहिती मिळाली आणि त्यांनी अर्ज केला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागरूकतेने चालवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत गावाला बंधारा मंजूर झाला सूर्यगंगा माऊली गावात वस्तीला आली आणि गावात लक्ष्मी नांदायला लागली जलयुक्त शिवार योजना होई प्रगती करतोय महाराष्ट्र मार्ग